വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സമ്പദ് ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ ആദ്യം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ മുൻ ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കാം ഉൽപാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നീ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയും അവയ്ക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പങ്കിന് അനുസരിച്ചാണ് പ്രതിഫലം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു ഓരോ ഘടകത്തിനും എത്രത്തോളമാണ് പ്രാധാന്യം അവയുടെ ഓരോത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു പങ്ക് ഉൽപാദനത്തിനുള്ള പങ്കിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിതരണം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നീതിപൂർവമായ വിതരണം സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉപഭോഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വിവിധ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൽപാദനം വിതരണം ഉപഭോഗം എന്നിവയും പഠന വിധേയമാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പദ്ഘടനയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എത്ര അളവിൽ വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമായതിനാൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആണ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറു ചെറിയെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് കാർഷിക മേഖലയിലെ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ചോ ആധുനിക കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ നടത്താവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നത് ഏതാണ് ലഭ്യം എന്നതിനെ ബേസ് ഏതാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് സമൂഹത്തിൽ പരമാവധി പേർക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാവണം ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുതൽ മുടക്കിൻ്റെ പലിശ സംഘാടകൻ്റെ ലാഭം തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം ഭൂമിയുടെ വാടക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടം എന്നിവയ്ക്കായിട്ട് വരുമാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ആഡം സ്മിത്തിനെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖ പാശ്ചാത്യ സാമ്പത്തിക ചിന്തകന്മാർ അവർ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നൽകിയ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് വ്യക്തമായ അടിത്തറ നൽകിയ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആഡം സ്മിത്ത് നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയാലും ഒന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിൽ
ലെസേ ഫെയർ തിയറി ലൈസസ് ഫെയർ തിയറി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ലെസേ ഫെയർ തിയറി ആരുടേതാണ് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ദ കോസസ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നുള്ള കൃതി സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അടുത്തത് ലൈസസ് ഫെയർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ലെസേ ഫെയർ സിദ്ധാന്തം അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നുള്ള ആശയമാണ് എന്ത് ലെസേ ഫെയർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ലൈസസ് ഫെയർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചല്ലോ ആദ്യമത്തെ ആളെ കുറിച്ച് ഇനി അടുത്തത് കോൾ മാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായി പുതിയ വ്യവസായ ശാലകളും തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മളിത് കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ആറിലോ ഏഴിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ഇതാണ് കോൾ മാക്സ് എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനാണ് മാക്സ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ആരാണ് കോൾ മാക്സ് ആണ് ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനമാണ് തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് നൽകുകയും ബാക്കി സിംഹഭാഗവും മുതലാളി ലാഭമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് മിച്ചമൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് കോൾ മാക്സ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിച്ചമൂല്യം സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് എന്താ രൂപം നൽകിയത് കോൾ മാക്സ് ആണ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാത്ത സമൂഹമായിരുന്നു കോൾ മാക്സിൻ്റെ സ്വപ്നം മൂലധനം എന്ന കൃതിയിലൂടെയാണ് മാക്സ് തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് കോൾ മാക്സ് ആണ് പിന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് നൽകിയ ബാക്കി സിംഹഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യും മുതലാളിമാർ അവരുടെ ലാഭമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ സർപ്ലസ് വാല്യൂ അപ്പം മിച്ചമൂല്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കോൾ മാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കോൾ മാക്സിനെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ നൂതനമായി നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അവതരിപ്പിച്ചു സമ്പത്ത് ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണമെന്നും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ ക്ഷേമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായിരിക്കണമെന്നും ഈ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ സമ്പത്ത് ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ ക്ഷേമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ ആര് അവതരിപ്പിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലോക ജനസംഖ്യ നൂറ്റി അറുപത് കോടിയായിരുന്നു ഓരോ സെൻറ്റൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലോക ജനസംഖ്യ എത്രയായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത് കോടിയാണ് ജനസംഖ്യ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലയണൽ റോബിൻസനെ പുതിയ ആശയങ്ങളിലോട്ട് നയിച്ചത് വർദ്ധിച്ച ആവശ്യങ്ങളും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പം ലയണൽ റോബിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളപ്പം നമ്മൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ആഡം സ്മിത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കാൽ മാക്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് ലയണൽ റോബിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ലയണൽ റോബിൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇതാണ് പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് ലയണൽ റോബിൻസിന് വ്യക്തമാക്കിയ
പോൾ എ സാമുവൽസൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മികച്ച സാമ്പത്തിക ആസൂ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും ശരിയായ വിഭവ വിനിയോഗത്തിൻ്റെയും ഫലമാണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് പോൾ എ സാമുവൽസൺ പറഞ്ഞു അപ്പം ലയണൽ റോബിൻസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പരിമിതമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ലയണൽ റോബിൻസ് ആണ് എന്നാൽ പോൾ എ സാമുവൽസൺ പോൾ എ സാമുവൽസൺ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് മികച്ച സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും ശരിയായ വിഭവ വിനിയോഗത്തിൻ്റെയും ഫലമാണെന്നാണ് പോൾ എ സാമുവൽസൺ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചാണക്യനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ആശയങ്ങൾക്ക് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ആയിരുന്നു ചാണക്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ഫലപ്രദമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവം ഒരു രാജ്യത്തിലെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സാമ്പ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ശരിയായ നയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ചാണക്യൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫലപ്രദമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവം ഒരു രാജ്യത്തെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് എന്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ശരിയായ നയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ആരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ചാണക്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ആര് ചാണക്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഫല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ അർത്ഥശാസ്ത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവം ഒരു രാജ്യത്തെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ശരിയായ നയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇനി ഇത്തരം നയങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിന് വരുമാന നഷ്ടം തടയാൻ കഴിയുന്നതാണ് മഗധ എന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയതിൽ ചാണക്യൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുത് ഈ മഗധയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജനപദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഫുൾ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഇത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ വീണ്ടും പറയേണ്ട അത് ആ ചാപ്റ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ദാദാഭായി നവറോജിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായിരുന്നു ദാദാഭായി നവറോജി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ചോർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്കും നയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആരുടെയാണ് ദാദാഭായി നവറോജിയുടേതാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ചോർച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പണം എടുത്തല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ തുച്ഛമായ വില നൽകി ശേഖരിച്ച് അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടിയ വിലക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പോളത്തിൽ തന്നെ വിറ്റഴിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കൽ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുപ്പിക്കുകയും കാർഷിക വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വഴിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ചോർന്നു പോവുക ബ്രിട്ടീഷ് ഇനി അടുത്തത് രമേശ് ചന്ദ്രദത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് രമേശ് ചന്ദ്രദത്ത് എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രകാരന പഠനവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾക്ക് കരുത്തേകി ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും പടിഞ്ഞാറൻ നാഗരികതയും എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ തകർത്തുവെന്ന് ആരഭിപ്രായപ്പെട്ടു രമേശ് ചന്ദ്ര ദത്ത് അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു ചെറിയ പേരും ഒരു ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എടുത്തു പറയുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രമേശ് ചന്ദ്ര ദത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും പടിഞ്ഞാറൻ നാഗരികതയും ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ തകർക്കുന്നുവെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിലൂടെ ആര് വ്യക്തമാക്കി രമേശ് ചന്ദ്ര ദത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനിയും ഗാന്ധിജിയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം മൂലധനം
ദാദാഭായ് നവറോജിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് തനതായ സംഭാവനകൾ നൽകിയത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ പുസ്തകം ഹിന്ദു സ്വരാജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ഹിന്ദു സ്വരാജിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ആശയങ്ങളുടെ തുടക്കവും ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവയായിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്ന മഹത്തായ ആശയം സമ്പദ്ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പുതിയ ചിന്തകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്നുള്ള ആശയം ആരുടേതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേതാണ് ഇനിയും സത്യത്തിലും അഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്നതിലൂടെ ഗാന്ധിജി ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്താണ് സത്യത്തിലും അഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ മുതലാളി തനിക്ക് മാത്രമായുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം പരിത്യജിക്കുകയും സമ്പത്ത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റിക്ക് പൊതുജനങ്ങളല്ലാതെ വേറെ അനന്തരാവകാശികളില്ല മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്നുള്ള ആശയമാണ് പറയുന്നത് ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നിശ്ചയിക്കുന്നത് വ്യക്തികളുടെ ഹിതമോ അത്യാഗ്രഹമോ അനുസരിച്ചല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന കുറഞ്ഞ വേതനം നിശ്ചയിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ വേതനത്തിനും പരിധി കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്നുള്ള എന്നതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് സത്യത്തിലും അഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാന്ധിജിയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകളെ ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് കാർഷിക ഗ്രാമീണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കുടിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പരിഗണന സമത്വത്തിൽ അടിയുറച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണം സ്വയം പര്യാപ്തവും സ്വാശ്രയവുമായ പ്രാദേശിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഗാന്ധിജിയുടെ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ജെ സി കുമരപ്പ ശ്രീമൻ നാരായൺ ധരംപാൽ മൂന്ന് പേരും പഠിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഗാന്ധിജിയുടെ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകളാണ് കെ സി ഗോപന കുമരപ്പ ശ്രീമൻ നാരായൺ ധരംപാൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന വികസനമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന ആശയമാണ് ജെ സി കുമരപ്പയും ശ്രീമൻ നാരായണും ധരംപാലും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഇതിൽ നോക്കിയാട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ കോഡ്സ് എന്താണ് അവരെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാന തീർച്ചയായിട്ടും കുറിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അമർത്യ സെന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അമർത്യ സെൻ നോക്കിയാട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യക്ഷേമം സാമ്പത്തിക അസമത്വം വികസനം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലോക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി ഇനിയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ അപ അപാകത അമർത്യാസൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദാരിദ്ര്യം അസമത്വം ക്ഷാമം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് തൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ആ മൂന്ന് വിഷയവും ഇമ്പോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദാരിദ്ര്യം അസമത്വം ക്ഷാമം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അമർത്യാസൻ തൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അപ്പം എന്നാണ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ദാരിദ്ര്യം അസമത്വം ക്ഷാമം എന്നിവയ്ക്കാണ് പിന്നെ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ അപാകത എന്ത് ചെയ്തു അമർത്യാസൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിന്നെ ഇത് മനുഷ്യക്ഷേമം സാമ്പത്തിക അസമത്വം വികസനം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ലോക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകർ അവരുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും സമ്മറിയാണ് ജസ്റ്റ്
ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താ വീണ്ടും പറയുക അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് ഗാന്ധിജി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്നുള്ള വാക്കിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ രമേശ് ചന്ദ്രദത്ത് അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേരും ഒരു സെൻറ്റൻസും മാത്രമേ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അത് പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തിൽ അടിസ്ഥിതമാ എന്തിൽ അടിസ്ഥാനം അധിസ്ഥിതമായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് രമേശ് ചന്ദ്രദത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളുടെ പേരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം